Voy caminando por el lado soleado de Nos vamos a la municipalidad ahora porque se está presentando. ¿Qué cosa, Alejo? Sí, Guillermo, estamos aquí en el auditorio del Salón Municipal, del Palacio Municipal. Nos está llevando a cabo la presentación de lo que es la Semana de la Juventud. Están aquí dando esta presentación Gonzalo Pastana, el secretario de Juventud de la Municipalidad, con eh, Ali Rojo, delegada de la Agencia Córdoba Joven. Están aquí dando la, eh, la conferencia de prensa de lo que es la presentación de esta nueva semana. La escuchamos eh, a Magali. Pero también tenemos a las 10 de la mañana un taller en el marco de los 40 años de democracia con la Subsecretaría de Derechos Humanos agradecemos también a Maxi la participación en la Casa de la Memoria también destinado a colegios secundarios Vamos a estar trabajando también con la Universidad Nacional de Río Cuarto en lo que es el programa denominado Pluriparla, que es un programa que estamos desarrollando junto a la Universidad Nacional de Río Cuarto en donde realizamos los terceros miércoles de cada mes un encuentro que esta vez lo vamos a hacer en el viejo mercado en donde generamos distintas mesas de trabajo con los diferentes idiomas, portugués, francés, castellano, inglés, y la idea un poco es que todas las personas interesadas en aprender idiomas de una manera más lúdica, vinculado al plurijuegos y demás, puedan acercarse. Vamos a estar realizando también una actividad de la misma temática, abierta en Plaza Roca, para todas las personas que, bueno, por ahí circulan, quieren ser, quieren ser parte y sumarse a este proyecto que realmente es eh, satisfactorio y poder aprender un poco los distintos idiomas eh, con el espacio académico realmente es una oferta pues, interesante para seguir trabajando y profundizando con los jóvenes de Río También vamos a estar desarrollando aquí en la Plaza Olmos de Juventud un taller sobre primeros auxilios eh, articulado con la Cruz Roja de manera lúdica, de manera didáctica también destinado al público en general a las 15 horas el jueves lo que va a ser el día viernes, vamos a estar trabajando bueno, con Lili y el equipo, talleres sobre prevención de adicciones, hemos sumado también a la Universidad de Mendoza con la carrera de la licenciatura en nutrición, trabajando un poco sobre la importancia de la alimentación saludable, el consumo del agua. La idea de esta semana de la juventud es poder trabajar diferentes temáticas que atraviesen los jóvenes de la ciudad de Río Cuarto en articulación con distintas áreas del gobierno municipal, del gobierno provincial, escuelas secundarias, escuelas primarias, y también en articulación con las universidades públicas y privadas de la ciudad de Río Cuarto y diferentes instituciones que trabajan con jóvenes. Por la tarde del viernes vamos a tener un punto de información en relación al empleo joven, el armado de currículum vitae y las líneas de crédito que están dentro del Ministerio de Hábitat del Gobierno de la Provincia, aquí en la Plaza Olmo. Finalizamos el sábado con el punto joven. Bueno, el sábado vamos a cerrar con un punto joven. La idea del punto joven fue generar un programa en donde pongamos a disposición todos los programas que se llevan a cabo desde el gobierno municipal, desde el gobierno provincial, no solamente desde la Secretaría de Juventud y la Agencia de Córdoba Joven, sino también de las distintas áreas que integran el gobierno. La idea del punto joven, además de generar este punto informativo, hemos analizado bandas en vivo, música, DJ y también una feria de jóvenes emprendedores que aprovechamos la ocasión también para aquellos jóvenes emprendedores que quieran inscribirse y ser parte de esta feria, se pueden contactar con las redes de la Subsecretaría de Juventud o Agencia Córdoba Joven y nosotros desde el otro lado estaremos respondiendo las dudas correspondientes para generar y bueno, que se puedan incorporar a esta feria de jóvenes emprendedores, mientras que de 10 a 13 horas estaremos realizando una campaña de documentación en el Registro Civil Centro con la campaña de documentación denominada Sábado Joven y el objetivo también es, más allá de abrir el registro civil del centro, empezar a abrir alguna otra dependencia de los barrios para seguir ampliando este programa. Ahí estaba Guillermo, bueno, la palabra de Gonzalo Pastrana y de Magalí Rojo, haciendo esta presentación de lo que es la Semana de la Juventud, brindando detalles de las actividades que se van a realizar. Eh, tuvimos la oportunidad previo a la presentación de dialogar con Magalí Rojo, que nos explicó también un poco más los detalles, eh, por si bueno, no se llegó a entender bien la actividad de la Así que la escuchamos a Magalí, que bueno, eh, pudo hablar un rato con nosotros eh, antes de la presentación. 
Lo realizamos nuevamente en conjunto con la Subsecretaría de Juventud esta semana, en la que vamos a articular con distintas instituciones, dependencias provinciales y municipales, eh, sobre temas que interesan a nuestras juventudes y arrancamos con una agenda el lunes. Todas estas actividades son desarrolladas en el marco del Día Internacional de la Juventud, que es el 12 de agosto. La realizamos el, la semana que viene, por supuesto, para no interferir la agenda electoral. Y empezamos con una charla sobre la, la inteligencia artificial y los, y los trabajos del futuro, articulando con la Universidad del Siglo XXI. Vamos a tener testeos a Chive Sífilis en la Plaza Roca el martes a la tarde. Un taller también sobre orientación vocacional articulado con la red Pascal. Vamos a estar realizando tareas con el Parlamento Estudiantil y las escuelas que participan de este espacio sobre los promotores ambientales, el cuidado del ambiente y la necesidad de reforzar eh, una, una campaña sobre la separación en origen de residuos. Eso lo vamos a realizar en la Costanera Sur. También vamos a tener eh, un taller sobre los 40 años de democracia dentro de la Casa de la Memoria. Eh, eso va a ser el jueves. También habrá actividad sobre primeros auxilios en conjunto con la Cruz Roja. Vamos a estar realizando un punto eh, de información sobre empleo joven, armado de currículum vitae y líneas de crédito, en conjunto también con la Subsecretaría de Empleo y el Ministerio de Hábitat y Economía Familiar de la provincia. Eh, tendremos tareas en relación a la prevención de adicciones y terminamos la semana con un punto joven, el clásico punto joven que hemos venido implementando hace un tiempo en distintos puntos de la ciudad, que se va a desarrollar en el Andino a partir de las 15 15 horas el sábado, donde allí van a estar participando distintos emprendedores jóvenes mostrando sus productos y vendiendo. Este ha sido un espacio que ha sido gratificante también, no solamente para nosotros, sino también para ellos, para difundir sus emprendimientos con música, juegos, información y también distintos espacios que van a seguir participando que han estado trabajando también durante la semana. Mirando los detalles, encontrarme de la... Ahí estaba entonces la palabra de la delegada de la agencia Córdoba Joven presentando esta, bueno, esta actividad, esta serie de actividades que se llevarán a cabo a partir del próximo lunes hasta el próximo sábado, del 14 al 19. Eh, bueno, justamente que tiene nuevamente trabajando en conjunto el gobierno provincial y municipal en esta serie de actividades que bueno, convoca a todos los jóvenes de la ciudad a, bueno, por qué no, eh, poder hacer actividades que, bueno, pocas veces se realizan aquí en la ciudad. Muchísimas gracias, eh, Alejo. Ya volvemos con más toda la semana que viene, entonces, oh. dedicada actividades en el marco de la Semana de la Juventud. El Día de la Juventud es el 12, el Día Mundial de la Juventud, el 12 de agosto, el próximo sábado, pero la semana eh, que se va a evocar será la próxima.